என்ன காயத்ரியை காணும் ஒருவேளை பாத்ரூம்ல இருக்காலோ பாத்ரூமா வெளில வர மகேஷ் வெளியில வா உனக்கு என்னடா வேணும் ஏன்டா இப்படி பண்ற அந்த புக்க தூக்கிட்டு வந்துட்டல அதை வாங்க தான் வந்தேன் அதெல்லாம் கிழிச்சு அடுப்புல போட்டுட்டேன் போ போன்னு சொல்றேல்ல இத பாரு காயத்ரி நான் பண்ணது சரியா தப்பானா எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு ஒன்னு பிடிச்சிருக்கு அன்னைக்கு சொனிய ஞாபகம் இருக்கா ஜாதகத்தை நம்பாம எவன் காலம் முழுக்க வச்சு காப்பாத்துறானோ அவன் தான் ஆம்புலன்னு சொன்னேன் நான் ஆம்புல காயத்ரி நான் இப்ப சொல்றேன் உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜாதகத்துல எல்லாம் நம்பிக்கல நான் உன்னை வச்சு காப்பாத்துவேன் காயத்ரி இப்ப சொல்றேன் ஐ லவ் யூ காயத்ரி அது முடியவே முடியாது மகேஷ் நான் இதுக்கு உன்னை சம்மதிக்க வைக்காம விட மாட்டேன் காயத்ரி நான் வரேன் நான் இந்த ஊர்ல இருந்தா தானே உனக்கு தெரியாம எந்த குமாரு எந்த சுந்தரு சும்மா உங்ககிட்ட விளையாடிட்டு இருந்தேன் அதான பாத்தேன் கொஞ்ச நேரத்துல குப்புனு வெத்துருச்சு என்ன எத்தனை நாள் தான் இப்படியே தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டாமா ஐய என்ன ஐய இன்னைக்கு நீ என்ன ஏமாத்தவே முடியாது யாரா பாத்துட போறாங்க இங்க யார் இருக்க போறா உனக்காக நான் வந்து மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பூச்சி விட்டாச்சு பூ வாசனையே குப்புன்னு வீசுது இனி சமாச்சாரம் தான் குட்டி <laughs> 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 நீ என்ன கூப்பிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரத்துல கூப்பிடுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஆ 
நீ விஷத்தை கொடுத்தாலே தேனாய் இனிக்கும் உன் கையால் பாலை கொடுத்தா தேவாமிர்தமாய் இனிக்குது நான் கொடுத்து வச்சவ என்னத்த நான் சொல்றது கிளிய வளர்த்து குரங்கு கையில கொடுத்த மாதிரி இருக்கு நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்க உன் பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குது எனக்கும் உன் பொண்ணை பிடிச்சிருக்குது விடிஞ்ச மேல தாளத்தோட வரேன் உன் பொண்ணை ரெடி பண்ணி வைய அத்த வரட்டா குட்டி வரட்டா மூஞ்செப்பாரு அனிமூன் எங்க போலாம் ஒன்னும் புரியலைய இப்ப உனக்கு சந்தோஷமாடி அவனை கட்டிக்கிறதுக்கு நீ ஒரு மொழ கைத்துல தொங்கிடலாம் இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு பயமா இருக்கு தப்பு வேற பண்ணிட்டோம் ஏதாவது நடக்க போது என்ன நடக்கும் குட்டி புளி வந்து பிறப்பா அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என் அப்பா கிட்ட வந்து பொண்ணு கேளு இங்க பாரு மைனா பொண்ணு கேட்டு கல்யாணம் பண்ணி புள்ள போக்குறது எல்லாமே அந்த காலம் என்ன நான் சொல்றது இப்ப நீ முழுகாம இருக்குன்னு வச்சுக்கோ உங்க அப்பனே மாப்பிள என் பொண்ணை கை விட்டுறாதீங்க அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு வந்து கேப்பான் இந்த ஐடியா எப்படி இருக்கு எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு மைனா பயமா இருந்தா வேலைக்கே ஆகாது நேரத்தை கிடத்தாத புள்ள கட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் வா அன்னைக்கு பண்ணதே போதாதா ஒரே அடியில சிக்ஸர் அடிக்கிறதுக்கு இப்படியே பேசி பேசி கவுத்துற மைனா அதுக்குள்ள குழந்தை பிறந்துருச்சா இல்ல இது வரைக்கும் அப்பா கத்துனா இப்ப உள்ள கத்துது அடக்கடவுளே சரியோ தப்போ உன் வாழ்க்கைய நீயே முடிவு பண்ணிட்ட அவன் கெட்டவனோ முரடனோ அவன் உன்னை விரும்புறான் ஒரு பொண்ணால ஒரு ஆம்பளைய திருத்தி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் அந்த சாமர்த்தியம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் நீ நல்லா இருந்தேனா எனக்கு அதுவே போதும் சரி நேரம் ஆச்சு கிளம்பி வா ஆதா மாப்பிள வந்த காரு லாரில மோதி அந்த இடத்துல இறந்துட்டாரா என்ன 
இன்னும் என்னங்க நான் சொல்லட்டும் என் வீட்டுக்காரோட நண்பனா இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு தான் எங்களுக்கு உதவியாக இருப்பீங்க இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க எனக்கு மனசு இல்லை அக்கா நடந்ததையே நினைச்சு இப்படி வருத்தப்பட்டு இருந்தா எப்படிக்கா எங்க காய்கறி சாப்பிட்டாலா அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துருக்கா என்ன ஒண்ணுமே சாப்பிடல டே மகேஷ மகேஷ அப்பா சொல்லுங்கப்பா காயத்ரி என்ன பண்றா சாப்பிட்டாலும் போய் பாத்துட்டு வா சரிப்பா உங்கள் மனதை உருக வைக்கும் சோக கீதங்கள் எனக்கு <laughs> 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 காயத்ரி மனசுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையாதான் மகேஷ் வெளியில வா
வெளியில வா மகேஷ் நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டியா என்ன பாரு மகேஷ் இப்ப உனக்கு என்ன நான் தானே வேணும் இப்ப இங்க யாரும் இல்ல என்ன நானாவே தர எடுத்துக்கோ ஆனா கல்யாணங்கிற விஷயத்த மறந்துரு என்ன மகேஷ் யோசிக்கிற என்ன பொண்ணு இவ இவ்வளவு நேரம் ஆகிய கதவை சொன்னாலே காயத்ரி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா காயத்ரி தூங்குறாளா காயத்ரி காயத்ரி சூடு கூட எனக்கு வலிக்கலமா வார்த்தையால என்ன சுட்டுறாத ஐயோ 
எனக்கு புரியலையே நீ இப்படி போய் நீ தொலைச்சிட்டியே இனி நாம இந்த ஊர்ல இருக்க முடியுமா இது வெளியில தெரிஞ்சா இனிமே யாடி உன்னை கட்டிக்கு வா இப்ப மட்டும் என்னமா என்ன கட்டிக்க நீ நானு போட்டியா போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீயும் வாழ்க்கை முடிவு பண்ணிட்டியா இல்லம்மா இல்ல என்ன மனசுல நினைச்சவனுக்கு அவன் உசுர வாங்க எனக்கு மனசு இல்ல உடம்ப கொடுத்துட்டேமா என் உடம்ப கொடுத்துட்டு ஐயோ நடக்கிறதெல்லாம் நடக்கட்டும் நம்ம தலையில எழுதிருக்கோம் அப்படியே நடக்கட்டுண்டி எங்க கிளம்பிட்டீங்க ஊரை விட்டு போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நடந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சு ஏதாவது நடக்கக்கூடாது நடக்கும் காட்டியும் நாங்க எங்கேயாவது கண்காணாத இடத்துக்கு போயிருந்தா நல்லது என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை நினைச்சு நினைச்சு காலம் பூரா அழுதுகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடுறதா நல்லது என்ன சொல்றீங்க தப்புன்னு பார்த்தா என் பிள்ளை மலையும் தான் தப்பு இருக்கு இதுக்கு ஒரே வழி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா வேண்டாம் தெரிஞ்சு மகேஷ கொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்ன மன்னிச்சிருங்க எப்ப உங்க வாழ்க்கையை நீங்களே முடிவு பண்ண துணிஞ்சிட்டீங்களோ நடக்கிற பின் விளைவுகளை சந்திச்சுதான் ஆகணும் கோலம் மாதிரி பின் வாங்க கூடாது நீ அவனை கட்டிக்கதான் வேணும் சொன்னா கேளுமா காயத்ரி அத்த சொல்றேன்ல சொன்னதை சாதிச்சிட்ட பலே கிள்ளாடுறா நீ எப்படியோ நீ நல்லா இருந்தா சரிதான் மச்சு யாருக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு விதி இருக்கோ அது கிடைச்சிதானே தீரும் என்ன ஆச்சுடா அதை ஏன் கேட்கற மைனா பறந்து போச்சு அவளை அம்மா வாக்கிட்டு தான் இவன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சான் ஆனா இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச அவளோட அப்ப அவளை வேற யாருக்கும் கட்டி வைக்க முடிவு பண்ணிட்டான் ராத்திரியோட ராத்திரியே ஊரை காலி பண்ணிட்டாங்க பையன் புலம்பிட்டு தெரியறான் இவன் போதும் என் மனத்தை வாங்குறதுக்கு சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு எனக்காக என் பொண்டாடி காத்துட்டு இருப்பா நான் கிளம்புறேன் எங்கடா போற அடப்பாவி அதுக்குள்ளே வடா போடா போ எனக்கும் கல்யாணம் ஆகும் அப்ப வச்சுக்கிறேன் ஒரு மைனா தானே போச்சு ஒரு சிட்டு குருவி அது கிடைக்காமலா போயிரும் என்னமா நான் சொல்றது என் பொண்ணோட மாங்கல்யத்துக்கு எந்த பங்கமும் வந்துடக்கூடாது அவளை விதவையா பாக்குற சக்தி எனக்கு இல்ல காயத்ரியோட ஜாதகம் என் பையன் விஷயத்துல பழிச்சிடக்கூடாது என் பையனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்னாச்சு அத்த நீங்க அப்பா வாங்கிட்டீங்க மாப்பிள
நல்ல வேலை எதுவும் நடக்கல ஆமாங்க சமதி இனிமே இந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல ஒருத்தனும் நம்மள நம்ப மாட்டான் காயத்ரி ஜாதகம் நம்மள ரொம்ப பழி எடுத்துடுச்சு இனிமே எந்த பொழப்பு பண்ணி பொழைக்கிறது என் மாலிங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பொழைக்க முடியும் கடவுளி இருக்கிறது உண்மையாயிடுச்சு ஜாதகம் பொய்யாயிடுச்சு மனிதனின் விதியை படைத்தது இறைவன் அதனை அறியவோ மாற்றி எழுதவோ மனிதனால் அணு அளவு முடியாத காரியம் ஆனால் ஜாதகம் என்ற பெயரால் ஜோசியக்காரர்கள் பல இளைஞர்கள் பல கண்ணியரின் வாழ்வை முடக்கி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று காயத்திரியின் வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளி பிறந்தது ஆனால் இந்நாட்டில் எத்தனையோ காயத்திரிகள் இருளிலே இருக்கிறார்கள் யோசித்து பார்ப்போம் ஜாதகத்தை எரிக்க தீப்பந்தம் கையில் ஏந்துவோம்